Okay, auf zu den Kränen. Anscheinend. Jetzt ist einer beim Sägewerk. Okay. Ja, genau, kommt jetzt aus allen Richtungen. Äh, wo muss ich denn hin? Sie kommen hm. von überall her. Ach, egal. Da kommt ja auch einer. Ey, der kotzt. Komm schon. So, äh, warte. Ich muss das Ding hier mitnehmen. Hehe. <lacht> Und hopp. Hey, ich hab gar nicht genau drauf gezielt. Cool. Scheint also völlig furzegal zu sein, ob ich da jetzt richtig ziele. Ähm, hier habe ich keine so einen Bomben-Dingsbums. Ey, cool, der hat gar keine Wächter dabei. Ups. Oh oh. Äh. Boah, ich hab's gewusst, ich muss zum Arsch der Welt fahren, damit ich mir hier so eine Bombe da holen kann. Oh. Okay. Was? Wie? Noch mehr? Noch einer bei den Schwänen. Ich meine, die Mucke fetzt, aber... Alter. Hä? Ah. Ich find mein Auto nicht. Zum Glück war ich nicht in der Parkgarage. Ich würde es nie wieder finden. Alter Brems. Gib her. Und klack. Hm, was soll ich mitnehmen? Das ist gut, dass da immer dieser Typ da hockt und äh, das Zeug auffüllt. Hä? Wo ist er denn? Ich fahre ihn, glaube ich, gerade zu dem, der am weitesten weg ist. <lacht> Tatsache. Ha. Zum Glück hast du bloß einen Freund. Und jetzt nicht mal mehr einen Kopf. <lacht> so. So wie es aussieht, sind es noch zwei Stück und der eine ist jetzt gerade an den Bombendingern angekommen. An dem Herakles-Bomben. Wächter. Ah. Was soll dieses Dödit? Ich meine, das Geräusch kommt mir irgendwie bekannt vor. Aus einem Online-Spiel. Mit Flugzeugen und so. Was, der liegt immer noch. Ähm, oh. Ich habe keine Dingens mehr. Boah, macht mal keinen Stress, Leute. Ich hab alles unter Kontrolle. Scheiß Rider, lass mich hoch. Hä? Okay, ja. So, jetzt. So, wo ist er? Da kracht's. Der hopst in einem Auto rum, der Depp. Da ist mein Auto irgendwo. So. Wir haben sie abgewehrt. Gute Arbeit, Leute. Jawohl. Achtung, Achtung. Wir haben die Strider besiegt. An alle. Sofort zurück zur Basis. Ich wiederhole an alle. Sofort zurück zur Basis. Alle, die noch da sind. 
Ich finde das irgendwie lustig, da unten. Das fällt mir jetzt gerade erst auf, weil ich jetzt erst Zeit habe. Ich habe ja ein Radar, wo mein Auto steht. Jetzt habe ich ein großes Auto. Kleinwagen. Großes Auto. Kleinwagen. <lacht> Mercedes Smart. Mercedes Smart. Obwohl, Smart gehört zu Mercedes. Egal. Äh. Die hätten nochmal das Tor hier aufmachen können. Äh, ja. Was war denn das für eine komische Bewegungsmuster, was er da gehabt hat? Hey, Gordon Freeman. Erstmal die Arme so komisch nach unten. Mhm, der ist fertig. Der auch. Hm, dem geht's ganz gut. Was? Sehr gut. Was war das jetzt für ein... Ah ja, ich weiß. Ich bin nur 15 Mal gestorben. Wow, Gordon. Du warst fantastisch da draußen. Komm schon. Ja, hopp. Was tut die da? Ich wollte jetzt einfach mal abwarten. Erstmal läuft sie auf mich zu und sagt, komm schon. Uh. Was noch? Und, äh, irgendeiner rafft den Computer da hinten nicht. Ah, deswegen. Weil Ladedaten. Dann muss natürlich das Tor zugehen. Und hinter dem Tor verschwindet alles im Nichts. Das Portal ist fast offen, aber Dr. Magnus lässt sicher, wir können uns noch aufhalten. Okay. Einen Moment, Kleiner. Ah, Freeman. Ich sehe, das Magnussen-Gerät funktioniert perfekt. Ich denke, ich sollte Ihnen persönlich für die Rettung meiner Rakete danken. Also, ähm, danke. <lacht> Genug geschwatzt. Meine Rakete muss hoch. <lacht> wow. Das sah ein bisschen nach verrückter Professor aus. Ich will die Rakete starten sehen. Jawohl, jawohl, jawohl. Mach auf. Na dann. Lass mal abdüsen hier. Wenn du dich draußen amüsiert hast, habe ich einen alten Helikopter auf Vordermann gebracht. Er ist beladen und bereit für den Abflug. Na, immer was los, was? Ich sehe eine Nutzlastanomalie von rund 4 Kilogramm. Ach, das ist ja nicht der ah. Dafür muss der Staat nicht. Wir sind zurück. Ah, Gordon. Das ist bestimmt sein, sein so, Viech da. Du, Darf ich drücken? Vergessen wir nicht, dass sich diese Strider mit dem Magnussen-Gerät quasi selbst zerstören. Nun, ich denke, Gordon ist vielleicht nicht ganz unschuldig an ihrem Erfolg. Ich schlage vor, wir warten mit den gegenseitigen Lobhudeleien, bis wir unsere Rakete gestartet haben. Ich denke, wir können oh, die Autosequenz jetzt starten. Ich denke, Gordon gebührt die Ehre. Auto? Von mir gibt's da keine. Ja, 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 ja. Nur zu, Gordon. Drücken, drücken, drücken. Uh, ein großer roter Knopf. Ich bin der Präsident. So, ab geht's. Wieso knirscht das so komisch? Ja, wo ist sie? Langsam. Bei einer Rakete. Es war langsam. Ui. Geschafft! Wow! Oh, ganz recht, ich ja? Ich muss mich erst einmal beruhigen. Also, Fantastisch! Tief einatmen und ausatmen. Wunderschön. Oh. Naja, es ist noch zu früh zum Feiern. Wir müssen erst die Zielhöhe erreichen und das Signal senden. Genau. Die Zeit läuft. Knapper hätten wir es wirklich nicht planen können. 
Es wird doch funktionieren, ähm. oder? Es muss einfach. Sobald die Rakete im Bereich des Portals ist, können wir den Xenium-Resonator einschalten. Gehen wir hinaus. Ich will einen besseren Blick aufs Feuerwerk. Das gibt ein Spektakel. Faszinierend. Leider kann ich nicht mit euch rauskommen. Ich muss mit Magnussen die Flugbahn der Rakete im Auge behalten. Wollt ihr euch nicht verabschieden? Sobald wir hier fertig sind. Nö. Ich lass euch doch nicht gehen, ohne mich zu verabschieden. Okay, ich verlasse mich drauf. Und auch auf Sie, Dr. Magnussen. Sicher. Hätten wir, da kommt dieser dämliche G-Man uns in die Quere. Hauptladedaten. Wir sind gleich bei dir, mein Schatz. Hä? Huh? Gordon, warte mal. Doch, da bist du. Je mehr ich über die Warnung oh. von unserem Freund nachdenke, desto mehr glaube ich, dass er die Borealis meint. Glaub mir, das Schiff darf nie verwendet werden. Du musst es zerstören. Um jeden Preis. Wo seid ihr beiden? Ihr verpasst es noch. Gleich da, Alex. Gordon, danke für die Hilfe. Für Alex. Für uns alle. Ich könnte nicht stolzer sein, wenn du mein Sohn wärst. Wenn du zurückkommst, müssen wir einiges bereden. Komm schon. Das heißt, wir gehen einer trinken, oder wie? Hallo, Hope, können wir machen. Gordon, oh Alex, das muss sieht das Portal. Ich sehe das Portal. Der Resonator ja, ist aktiviert. Es funktioniert. Und du? Meine Güte. Gleich knallt's. Das Portal ist neutralisiert. Ganz genau. Und keine Sekunde zu tun. Meine Rakete. Meine Rakete. Die Kombahn sind jetzt gerade sicher nicht sehr glücklich. Da hast du wohl recht. Hm. Aber wir haben einiges zu feiern. Ich wünschte, du müsstest nicht schon wieder weg. Wenn es nur Irgendwie bin ich mir unsicher, dass das da weg bleibt. Wir bringen sie zurück. Wie waren das nochmal? Doch. Hey, wo bist du? So ein Spinner. Lauf nicht zu weit. Na gut. Aha. Dem sein Fuß macht ein komisches Geräusch. Dong, dong. Das müsste eigentlich ein Boing machen. Das ist doch wie eine Sprungfeder. Aufgetankt und startbereit. Denk dran, lass nie den Kontakt abbrechen. Gut. Wir wissen nicht, was uns erwartet. Zu was? Keine Sorge, Dad. Uns passiert nichts. Ich wünschte nur, dass Inge nicht alles an dir, Alex. Deine Mutter wäre so stolz. Dad. Hopp, Hubschrauber fliegen. Los, Gordon. Unser Hubschrauber wartet. Ja. Hast du auch wirklich alles, was du brauchst? Ich denke schon. Dr. Kleiner hat uns die Koordinaten der Borealis gegeben. Wir halten die Grußfrequenz im Funkgerät geöffnet, falls Judith uns wieder erreichen will. Gute Idee. Sie kann es durchaus noch mal versuchen. Die Grußfrequenz? Oh. Ähm. Äh, ach nö, nee, nicht dieses blöde Vieh schon wieder. Alex! Hör auf, rum zu schlabbern. Geh weg. Alter. Lass mich an meine Knarren, Mann. Komisches Drecksfisch. Hm. Komisch. Was kann der sich eigentlich bewegen? Na klasse. Kommt noch so einer. Oh oh. Schließ die Augen, Kreis. Ich dich auch, Dad. Sie weg. Nein. Oh Gott, nein. Ich guck zu. Gott. Lass mich an meine Knarre. Na, oder so. Äh. Ich 
Ja, das war's mit Half-Life 2. Episode 2. Ich wäre jetzt gerne noch Hubschrauber geflogen, aber nach so einem Scheiß, äh, nö. Eigentlich fehlt bei dem Ende jetzt echt mal so langsam Half-Life 3. Ich frage mich nur, wie das dann anfangen wird. Fliegt man dann gerade mit dem Hubschrauber los und jagt diese zwei komischen magischen Bohnen da oder was das für Dinger sind? Hm. Ich weiß es nicht. Ah ja, auf jeden Fall war es schön. Half-Life kann ich immer wieder spielen. Und ich habe es jetzt echt durchgezogen, vom allerersten Teil bis jetzt. Zum letzten Teil. Die Sache ist nur die, äh, es gibt noch ein paar andere Half-Lives. Zum Beispiel irgendwie noch so ein Gunman Chronicles und sowas. Wenn er wollt, dass ich das zockt, dann muss ich nur erstmal gucken, wo ich das herkriege. Irgendein Kumpel von mir hat es gehabt. Hm, ich weiß es nicht mehr. Oder auch Blue Shift zum Beispiel. Auf Deutsch blaue Pisse. Ähm. Obwohl es dann wieder ein älteres Teil ist als das. Half-Life 2. Äh, was gibt's noch so? Hm. Weiß ich nicht. Lasst euch mal was einfallen. Auf jeden Fall ist Half-Life jetzt erstmal vorüber. Und ich muss überlegen, was ich jetzt hat, anstelle davon spiele. Ich hoffe, es hat gefallen. Auch wenn ich manchmal etwas stiller war. Und mich auf die Dinge konzentriert habe, die da so auf dem Bildschirm passiert sind. Oder die Stille bei den Kämpfen manchmal. Wo ich gucken musste, dass ich die 20.000 Gegner, die gleichzeitig daran stürmen, platt krieg. Aber egal. Ich guck mal, was ich jetzt noch zock. Bis Montag dürfte ich ja mir was überlegt haben. Alla hopp. Bis dann.